అందరికీ నమస్కారం కొద్ది రోజుల క్రితం నా మిత్రుడు ఒకడు ఫేస్బుక్ లో ఒక ఫోటో పెట్టి రొయ్య ఫోటో పెట్టి ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి తెలియజేయండి అని చెప్పి ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు అనేక మంది రెస్పాండ్ అయ్యారు కొంతమంది ఇది మౌల్టింగ్ ప్రాబ్లం అని కొంతమంది ఇది విబ్రియో అని కొంతమంది మినరల్ స్లోప్ అని కొంతమంది వైరస్ అని అనేక రకాలుగా రెస్పాండ్ అయ్యారు చివరిలో తను రాశాడు ఇది ఆరోగ్యవంతమైన రొయ్య దీనికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు బాగా పెరుగుతుందని సో ఇది ఎక్స్పెక్టెడే జనరల్ గా యాక్వా కల్చర్ లో ఏ ఇద్దరికి కూడా ఒకే ఒపీనియన్ ఉండదు అలాగే మనం వాటర్ క్వాలిటీ పెరామీటర్ వీటికి వచ్చినట్లయితే ఇటీవల కాలంలో అనేక మంది రైతులు నాకు డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కానీ ఇతర దేశాల నుంచి కూడా రిపోర్ట్స్ పంపించి ఈ వాటర్ క్వాలిటీ పెరామీటర్ చూడండి ఇందులో ఏమన్నా లోపాలు ఉంటే మాకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఆ రిపోర్ట్స్ చూసి నేను మళ్ళా రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను ఈ సందర్భంలో నేను చూసినట్లయితే మనకి వాటర్ క్వాలిటీ పెరామీటర్స్ కి ఆప్టిమం రేంజ్ ఈ వాటర్ క్వాలిటీ పెరామీటర్ ఎంత ఉండాలి ఇంత నుంచి ఇంత మధ్యలో ఉండాలి లేదా ఎంతకన్నా తక్కువ ఉండాలి లేదా ఎంతకన్నా పెచ్చు ఉండాలని మూడు కేటగిరీలు ఉంటాయి సో ఏ రెండు ల్యాబ్లు చూసినా కూడా ఒకే ఆప్టిమం పెరామీటర్ ఇవ్వట్లేదు ఒకే రేంజ్ లో పెరామీటర్స్ ఇవ్వట్లేదు సో దీని కారణాలు ఏంటి నేను ఎవరిని తప్పు పట్టడం కాదు అందరూ కరెక్టే సో ఇలా రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి శాస్త్రీయమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి వాటిని రైతులు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా వాళ్ళకి నేను ఈ రోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని ఈ ప్రెసెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది బై ద వే నా పేరు అమీర్ నేని రవికుమార్ ఐఎమ్ అన్ యాక్వాకల్చర్ ఎక్స్పర్ట్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఆల్ఫా బయలాజికల్స్ అండ్ ఐ స్టే ఇన్ నెల్లూర్ నేను నెల్లూరు లో ఉంటాను ఆల్ఫా బయలాజికల్స్ లో పార్ట్నర్ ని ఇక టాపిక్ లోకి వెళ్తే సో వాటర్ క్వాలిటీ పెరామీటర్స్ ఎంత ఉండాలి అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము సో ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే అవి ప్రకృతిలో ఎలాగ ఎక్కడ ఉంటాయి వాటి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ అంటాం సో ఆ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ లో దాని పెరామీటర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసి ఆ పెరామీటర్స్ కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కొంత రేంజ్ పెట్టుకొని ఆ రేంజ్ మధ్యలో ఉంటే వీటి పెరుగుదలకు బాగుంటుంది అని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది సో ఇంకోటి వాటర్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటి సూటబిలిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్ మన అవసరానికి తగిన తగిన విధంగా దాని నాణ్యత ప్రమాణాలు ఉండాలి ఉదాహరణకి మనం తాగడానికి వాటర్ క్వాలిటీ వేరు స్నానం చేయడానికి వాటర్ క్వాలిటీ వేరు ఇంజక్షన్ చేసుకోవడానికి వాటర్ క్వాలిటీ వేరు సో ఈ మూడు కూడా వాటర్ క్వాలిటీ పెరామీటర్స్ మన అవసరాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి అలాగే యాక్వాకల్చర్ లో ఫామ్ లో వాటర్ క్వాలిటీ వేరు హ్యాచరీ లో వేరు హ్యాచరీ లో కూడా మెచ్యురేషన్ సెక్షన్ లో వాటర్ క్వాలిటీ కన్నా ఎల్ఆర్టీ లో బాగుంటుంది ఎల్ఆర్టీ లో కన్నా కూడా ఆల్గే సెక్షన్ లో హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ వాటర్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు ఇలా మన అవసరానికి తగిన తగినట్టుగా నాణ్యత ప్రమాణాలు ఉండటాన్ని మనం వాటర్ క్వాలిటీ అంటాం ఇకపోతే డిఫరెంట్ పెరామీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ క్వాలిటీ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పిహెచ్ఈ ఈ పిహెచ్ లో మనం ఫస్ట్ గమనించాల్సింది అన్ని ల్యాబ్లు దాదాపు నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం ల్యాబ్లు ఇక్కడ మాత్రం ఏకాభిప్రాయానికి వస్తాయి ఎంత అంటే ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిదిన్నర మధ్య ఉండాలి అని ఏకాభిప్రాయానికి వస్తాయి సో పిహెచ్ పెరిగితే అమోనియా టాక్సిటీ పెరుగుతుంది అమోనియా హానికరం అవుతుంది అలాగే పిహెచ్ తగ్గితే అమోనియా హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ హానికరం అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ అమోనియా ఉన్నప్పుడు పిహెచ్ పెరగకుండా చూసుకోవాలి తక్కువ అమోనియా ఉన్నప్పుడు సారీ ఎక్కువ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఉన్నప్పుడు పిహెచ్ తగ్గకుండా చూసుకోవాలి మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నాను అమోనియా పెరిగినప్పుడు పిహెచ్ పెరగకుండా చూసుకోవాలి అలాగే హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ పెరిగినప్పుడు పిహెచ్ తగ్గకుండా చూసుకోవాలి సో ఈ ఒక్క పారామీటర్ లో అన్ని ల్యాబ్లు కూడా ఒకే స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తాయి ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిదిన్నర మధ్య ఒకళ్ళ రెండో నేను చూసాను ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఎనిమిది పాయింట్ మూడు అన్నారు ఇకపోతే సెల్నిటీ సెల్నిటీ దాదాపు పాత పుస్తకాలు చూసినట్లయితే పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు మధ్య అని ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే మనం ఏ సెల్ నీటిలో పెంచినా జీరో సెల్ నీటిలో పెంచండి నలభై సెల్ నీటిలో పెంచండి రొయ్య శరీరంలో సెల్ నీటీ ఇరవై ఒకటి ఉంటుంది ఐసో ఆస్మాటిక్ పాయింట్ అంటారు ఇరవై యొక్క సెల్ నీటీ వద్ద అది ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్ లవణాల సమతుల్యత మెయింటైన్ చేయడానికి ఎనర్జీ వేస్ట్ కాదు ఎనర్జీ వేస్ట్ కాదు కాబట్టి ఆ వేస్ట్ కాని ఎనర్జీ గ్రోత్ కి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆ సెల్ నీటిలో గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటుందని ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఆప్టిమం అని పాత పుస్తకాలు చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు మన ప్రాక్టీస్ ని బట్టి తర్వాత పది నుంచి ఇరవై ఐదు అని 
పదిహేను నుంచి ఇరవై సారీ ఐదు నుంచి ఇరవై ఐదు అని తర్వాత ఐదు నుంచి ముప్పై అని మనం పారామీటర్ స్టాండర్డ్స్ మార్చుకుంటూ వచ్చాం అంటే దీని అర్థం రెండు సెలనీట్లు కంపకం కల్చర్ రాదు అంటే వస్తుంది పెరుగుదల రాదా అంటే వస్తుంది రెండు చల్నీటి అంటే లో చల్నీటిలో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫైటో ప్లాంక్టాన్ జూ ప్లాంక్టాన్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి ఈ ఫైటో ప్లాంక్టాన్ జూ ప్లాంక్టాన్ అన్నది నేచురల్ ఫుడ్ ఆ నేచురల్ ఫుడ్ తినటం వల్ల అది ఏదైతే ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్ వల్ల ఎనర్జీ కోల్పోయిందో అంతకన్నా కూడా ఎక్కువగా ఎనర్జీ ప్లస్ న్యూట్రియన్స్ రొయ్యకు అందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లో సెల్నీటిలో కొన్ని సందర్భాల్లో ఉప్పు నీళ్లలో కన్నా కూడా పెరుగుదల బాగా వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ సెలనిటీ ఆప్టిమం అన్న దానికి మనం డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ఆల్కల్నిటీ ఆల్కల్నిటీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే అనేక మంది కింద లెవెల్లో ఒకేలాగా ఉంటుంది అంటే నూట ఇరవై కన్నా తగ్గకూడదు అని ఉంటుంది ఆల్కల్నిటీ తగ్గకుండా ఉంటే ఏంటంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉదయానికి సాయంత్రానికి పిహెచ్లో మార్పులు హెచ్చు తగ్గులు తక్కువగా ఉంటాయి హెచ్చు తగ్గులు తక్కువగా ఉంటే రొయ్యకి స్ట్రెస్ ఉండదు స్ట్రెస్ లేకపోతే ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది సో ఆల్కల్నిటీ తగ్గినప్పుడు మనం రెండు అప్లై చేస్తాం ఒకటి సున్నం అప్లై చేస్తాం రెండు సోడియం బైకార్బొనేట్ అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ కూడా డోసేజ్ విషయంలో సోడియం బైకార్బొనేట్ ఎంత వాడాలన్నది అందరికీ క్లియర్ గా చెప్పగలరు సో ఉదాహరణకి నీ ఆల్కలిటీ వంద ఉంది నూట ఇరవైకి రావాలి ఎంత సోడియం బైకార్బొనేట్ కొట్టాలన్నది ఎవరిని అడిగినా కూడా సీనియర్ టెక్నీషియన్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఇంత డోస్ వాడితే ఇంత ఆల్కలిటీ పెరుగుతుందని చెప్తారు సో స్టాండర్డ్ ఏంటంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ పిపిఎం సోడియం బైకార్బొనేట్ వాడినట్లయితే వన్ పిపిఎం ఆల్కలిటీ పెరుగుతుంది కానీ లైమ్ విషయంలో ఎక్కడా ఎవరు ఇంత సున్నం వాడితే ఇంత ఆల్కలిటీ పెరుగుతుందని ఎవరు చెప్పలేరు మనం బ్యాక్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే దాని ఫార్ములా కాలిషియం కార్బొనేట్ సిఏసి వద్ది మాల్క్యులర్ వెయిట్ వంద కాలిషియం నలభై ఉంటుంది కార్బొనేట్ అరవై ఉంటుంది సో వంద గ్రాములు మనం సున్నం కొట్టినట్లయితే అందులో అరవై గ్రాములు కార్బొనేట్ ఉంటుంది కానీ మనం వాటర్ లో వేస్తే అది అనుకున్న రిజల్ట్ మనకి రాదు కారణం ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ లైము మనం న్యాచురల్లో దొరుకుతుంది దాని ప్యూరిటీ ఎనభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం వరకు కూడా డిఫరెంట్ ప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్యూరిటీ ఎంత అన్నది మనకు తెలియదు ఫస్ట్ది రెండోది సాల్యుబిలిటీ అగ్రికల్చర్ లైము వాటర్ లో చాలా సందర్భాల్లో మనకి పూర్తిగా కరగదు సో అది పూర్తిగా కరిగినప్పుడే ఇంత సున్నం కొడితే ఇంత ఆల్కలిటీ పెరుగుతుందని మనం చెప్పగలం కాబట్టి పూర్తిగా కరగదు కాబట్టి ఇంత సున్నం కొడితే ఇంత ఆల్కలిటీ పెరుగుతుందని ఎవరు చెప్పలేరు ఇక్కడ ఏకాభిప్రాయం రాదు ఎందువల్ల ఏ ఇద్దరు కూడా సున్నము ఒకే డోస్ చెప్పరు కానీ సోడియం బైకార్బొనేట్ వచ్చినప్పటికీ ఒక స్టాండర్డ్ డోస్ ఉంటుంది ఇకపోతే లో లెవెల్ ఆల్కలిటీ నూట ఇరవై ఉండాలని ప్రతి ల్యాబ్ చెప్తారు కానీ హై లెవెల్ ఆల్కలిటీలో అనేక రకాలుగా ఉంటుంది కొంతమంది రెండు వందలు అన్నారు కొంతమంది మూడు వందలు అన్నారు అలాగే మనం కొలేరియా రైకి వెళ్తే ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఆప్టిమం పిరామిటర్స్ ఐదు వందలు అన్నారు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా మనకి హై ఆల్కలిటీ ఇంత ఉండాలి హై ఆల్కలిటీ ఉంటే ఇలాంటి హాని జరుగుతుందని ఎక్కడా లేదు కానీ కొంతమంది రైతుల అనుభవంతో చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్కలిటీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మౌల్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రెండు నెలల తర్వాత వస్తున్నాయని ప్రాక్టికల్ గా రైతులు చెప్పారు తప్పితే శాస్త్రీయంగా ఆల్కలిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఇలాంటి హాని ఉంటుందని ఎక్కడా లేదు అలాగే మనం కాపర్ సల్ఫేట్ లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆల్కలిటీ పెరిగితే కొంచెం డోస్ ఎక్కువ ఇవ్వాలని మాత్రం లిటరేచర్ లో ఉంది కానీ ఇంత ఎక్కువ ఆల్కలిటీ ఉండాలని వాయిడ్ బుక్ లో కూడా లేదు వాయిడ్ గారు పంతొమ్మిది రాసినటువంటి బుక్ చదివాను రెండు వేల పదహారులో రాసినటువంటి బుక్ చదివాను రెండు వేల పదహారులో డైరెక్ట్ గా ఆయన ట్రైనింగ్ కూడా అటెండ్ అయ్యాను కానీ ఆయన కూడా హై ఆల్కలిటీ ఎంత అనేది ఎక్కడా మాట్లాడలేదు ఇకపోతే హార్డ్నెస్ సో సెలనిటీని బట్టి హార్డ్నెస్ మారిపోతుంది ఒకసారి లెట్ గో బ్యాక్ టు ఆల్కలిటీ ఆల్కలిటీలో కార్బొనేట్ బైకార్బొనేట్ అని ఉంటాయి కొంతమంది ల్యాబ్లో ఇరవై నుంచి నలభై వరకు బైకార్బొనేట్స్ ఉండాలంటారు కానీ బైక సారీ కార్బొనేట్స్ ఉండాలంటారు ఈ కార్బొనేట్స్ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే పిహెచ్ ఎనిమిది పాయింట్ రెండు కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే మనకి కార్బొనేట్స్ వస్తాయి మనం ఇక్కడ పిహెచ్ ఏమో ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు ఆప్టిమం అన్నాము కార్బొనేట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇరవై నుంచి నలభై వరకు ఉండాలంటారు సో ఎనిమిది పాయింట్ రెండు లోపల పిహెచ్ ఉంటే కార్బొనేట్స్ ఉండవు అలాగే మనం నేచర్ లో సముద్రంలో చూసినట్లయితే ఎక్కడైతే తల్లిరేలు మనం పట్టుకుంటామో అక్కడ న్యాచురల్ సీ వాటర్స్ ఆల్కలిటీ ఆల్కలిటీలో మనం కార్బొనేట్ చూసినప్పటికీ ఎప్పుడు జీరో ఉంటుంది కాబట్టి 
ఆల్కలినిటీలో కార్బనేట్ జీరో ఉన్నా కూడా మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మూడవది హార్డ్నెస్ హార్డ్నెస్ అన్నది సెలనిటీని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది హార్డ్నెస్ లో కాల్షియం హార్డ్నెస్ మెగ్నీషియం హార్డ్నెస్ ఉంటుంది వాటి నుంచి కాల్షియం అంతా మెగ్నీషియం అంతా అనేది మనం డెరైవ్ చేస్తాము ఇక్కడ కూడా ఏకాభిప్రాయం లేదు ఇది కాల్షియం మెగ్నీషియం ఇవన్నీ కూడా మినరల్స్ లో వస్తాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ తర్వాత టాపిక్ లో మినరల్స్ గురించి నేను మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందులో కాల్షియం ఏంటి మెగ్నీషియం ఏంటి వీటి గురించి నేను పూర్తిగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇకపోతే అమోనియా అమోనియా ల్యాబ్ లో మన టెస్ట్ లో వచ్చేది టోటల్ అమోనియా ఇందులో ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ అనైనైజ్డ్ అమోనియా అయినైజ్డ్ అమోనియా రెండు ఉంటాయి సో వీటిలో ఎక్కువగా హాన్ చేసేది ఎన్హెచ్ త్రీ అన్అనైజ్డ్ అని అయనీకరణము చందనట్టు ఉంటుంది ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ అన్నది మనకి హానికరం కాదు ల్యాబుల్లో చాలా మంది ల్యాబుల్లో మనకి ఇస్తుంది కూడా టోటల్ అమోనియా కొంతమంది ల్యాబుల్లో టోటల్ అమోనియా ఎంత ఉంది అనైనైజ్డ్ అమోనియా ఎంత ఉందని ఇస్తున్నారు రొయ్యకు హాని చేసేది రొయ్యకు కావచ్చు చేపకు కావచ్చు హాని చేసేది అనైనైజ్డ్ అమోనియానే సో కొంతమంది రిపోర్ట్స్ చూసినట్లయితే అమోనియా ఎంత ఉండాలనేది వన్ పీపీఎం ఇస్తారు అలాగే కొంతమంది పాయింట్ వన్ పీపీఎం ఇస్తారు వాళ్ళ అర్థం ఏంటంటే వన్ పీపీఎం అంటే టోటల్ అమోనియా పాయింట్ వన్ పీపీఎం అదే పాయింట్ వన్ ఇచ్చారంటే అది అన్అనైజ్డ్ అమోనియా పాయింట్ వన్ పీపీఎం అని అర్థం చేసుకోవాలి కొంతమంది రిపోర్ట్ లో డీటెయిల్ గా ఇస్తున్నారు సో కొంతమంది ఇవ్వట్లేదు అలాగే నైట్రైట్ నైట్రైట్ ఇది మనకి ల్యాబ్ లో చూసినట్లయితే తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలు ఇక్కడ చాలా ల్యాబుల్లో నైట్రేటు రైతులు అడగరు ల్యాబ్ లో చేయరు ఎందువల్ల అంటే ఇవన్నీ కూడా సాల్ట్ వాటర్ సో నైట్రైట్ అనేది ఫిష్ కల్చర్ లో ఎక్కువగా హాన్ చేస్తుంది ఫిష్ లో ఎర్ర రక్తం ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ అంటారు హీమోగ్లోబిన్ తో ఈ నైట్రేట్ కలడం వల్ల మెతమోగ్లోబిన్ అని బ్రౌన్ బ్లడ్ ఏర్పడుతుంది అది ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయదు అందువల్ల చేపలు ఆక్సిజన్ అందక చనిపోతాయి అలాగే రొయ్యల్లో బ్లూ బ్లూ బ్లడ్ లేదా కలర్లెస్ బ్లడ్ అంటాము ఇది హీమోసైనిన్ ఉంటుంది హీమోసైనిన్ నైట్రేట్ వీటి మీద పెద్దగా లిటరేచర్ లేదు అందువల్ల రొయ్యల్లో కూడా నైట్రేట్ ఎంత ఉండాలి అని ఏ రెండు ల్యాబ్లు కూడా ఒకటే ఇవ్వదు ఎన్ఐటిఆర్ఐటి ఎన్ఓ టూ నైట్రైట్ అలాగే నైట్రేట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే జనరల్ గా చాలా తక్కువ మంది చెక్ చేస్తారు నైట్రైట్ కన్నా కూడా నైట్రేట్ ఎన్ఓ త్రీ చాలా హాని తక్కువ ఇటీవల నాకు విజయవాడ నుంచి ఒక ఆయన ఫోన్ చేశాడు సార్ నైట్రేట్ చెక్ చేశాను ఫార్టీ ఉందని ఏం భయపడకండి వంద ఉన్నా ఏం కాదని ధైర్యం చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి నైట్రేట్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అలాగే డివోకి వచ్చినట్లయితే నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఏ రైతు కూడా వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ లో డివ్ అడగరు కానీ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా జిల్లాల్లో ల్యాబ్ లో వాటర్ ఇచ్చారంటే దానిలో డివో చెక్ చేయాలి డివో ఎప్పుడైనా కూడా అక్కడ రైతులు కూడా చెప్తూ ఉంటారు డివో ఎప్పుడైనా కూడా చెరువు దగ్గర చెక్ చేస్తేనే రిజల్ట్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది ల్యాబ్ లోకి వచ్చే వరకు క్యాప్ పెట్టి తీసుకురావడం దానిలో ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఉంటుంది బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఉంటుంది దానివల్ల డివో తగ్గుతుంది కాబట్టి ల్యాబ్ లో వచ్చిన రిపోర్ట్ కన్నా కూడా మన పాండ్ లో ఉన్నటువంటి డివో లెవెల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది సో కొంతమంది ల్యాబ్లు మూడు నుంచి ఐదు పీపీఎం అంటారు కానీ ఇటీవల నేను సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్న ఫార్మ్స్ నేను చూసినట్లయితే రన్నింగ్ మోటార్టీ లేకుండా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయిన ఫార్మ్స్ చూసినట్లయితే డివో ఐదు కన్నా ఎక్కువగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఐదు కన్నా తగ్గింది అంటే మార్నింగ్ ఫీడింగ్ ఇవ్వట్లేదు సో అలాంటి ఫార్మ్స్ లో రన్నింగ్ మోటార్టీ లేకుండా రొయ్యలు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి కాబట్టి పాత స్టాండర్డ్స్ మారిపోయినాయి డివోకి కొత్త స్టాండర్డ్ ఐదు కన్నా తగ్గకుండా ఉండాలి సో ఇకపోతే హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఈ రోజు ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది పాయింట్ త్రీ పీపీఎం హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఉంది అన్నారు జనరల్ గా హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ టాక్సిటీ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పీపీఎం నుంచి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ టాక్సిటీ మొదలవుతుంది సో ఈ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ టాక్సిటీ తగ్గాలి రొయ్య మీద ప్రభావం పడకుండా ఉండాలంటే పీహెచ్ పెంచుకోవాలి అలాగే టెస్టింగ్ విధానానికి వచ్చినట్లయితే ఈవెన్ ల్యాబరేటరీలో రెండు రకాల టెస్ట్లు ఉంటాయి ఒకటి కిట్ తో చేసే వాళ్ళు ఉంటారు రెండోది కలరీమెట్రీ లేదా స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ అంటారు ఈ రెండు విధా ఈ మూడు విధానాల్లో కలరీమెట్రీ చేయండి స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ చేయండి కిట్ చేయండి ఏది కూడా పాయింట్ వన్ కన్నా ఎక్కువైతేనే సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది డిటెక్ట్ చేస్తే పాయింట్ వన్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇవి డిటెక్ట్ చేయలేవు కాబట్టి బాయిడ్ గారు చెప్పేది 
ह्यूमन नोज मनुष्य या मुक्कु अत्यंत सेंसिटिव हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो वन पीपीएम हाइड्रोजन सल्फाइड होना गोड़ा मानो मुक्कु की स्मेल लो सुन्दी आ स्मेल लो किट करना चाला चाला मानो मुक्कु सेंसिटिव काबटे इतर देश लगाने लेदा मंदेशों लगाने हाइड्रोजन सल्फाइड अंतका टेस्टिंग इन्दु को प्रचार लग रहा लेदा नेट मानो मुक्कु सेंसिटिव मानो किट करना मानो मेटर करना मानो मुक्कु सेंसिटिव काबटे स्मेल चूसी दान बैटर ट्रीटमेंट टेवन अंते गाने टेस्ट को अच्छी निकलेते टेस्ट अंत सेंसिटिव का दो आप मलक सा जितना दिन सेंसिटिव दिनी अपर लेवल 0.03 लेवल 0.03 पीपीएम � Raitul bishan kau cek kau ni, cahala mandir raitulu cool drink bottle lo, ini cewar pointu, cahala mandir raitulu cool drink cool drink bottle lo, mana ki water dis kosun taro, cool drink bottle ante, andalu acidity untun di, cool drink bottle lo mana cek desa ante, pH cahala takku ga kosun di, suppose mihi pH ini tu point rondo ini tu point mudun di, cool drink bottle es tu edu point mude kosun di, by per per mihi senang word taro, so dana wala नष्टन जरिये आवकास में निकाब बट ये पुरे गोड़ा कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स वाड़ा बंद हो रेंडो दी रॉयल लू मरियो वाटर वके पैकेट लो दिस कोस्टर हो तो अधे पैकेट लो रॉयल चेक चाहिए अधे पॉइंट लो अधे पैकेट लो मानो वाटर चेक चाहिए अलग चेस नट लेते चाला संदर्भ लो अमोनिया मरियो विब्रियो पांड वाटर सैंपल देश करा उन्हें तो ये भी ना देख रहे हो ना टोंट समाचार हो मेरे को उपयोग पढ़ने में नासिक तो ना ना मेरे की प्रेजेंटेशन नच्चन अट लेते मेरे तोटी राइटल की शेयर जाएंगे और उपयोग पढ़ते होंगे तो धन्यवाद आलू